Hola a todos, hoy vamos a ver 9 plugins de Reaper que deberías conocer. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Esta es la segunda parte de un video que hice hace un tiempo en donde vimos 10 plugins de Reaper que deberías conocer. Por si no lo vieron les dejo el link por algún lado acá arriba. Empecemos por uno que yo usé varias veces en mis videos y me suelen preguntar qué plugin es. Se llama Oscilloscope Meter y es el osciloscopio que trae Reaper integrado. Si toco algo con el piano que tengo por acá en este proyecto, vamos a poder ver las ondas de audio en este gráfico. Como vieron, las ondas tienen dos colores, violeta o verde. Si paneo el piano todo a la derecha y toco una nota, entonces como vieron las ondas violetas son del canal derecho. Si paneo el piano todo a la izquierda y toco una nota, entonces las ondas verdes son del canal izquierdo. Entendido. Si ajustamos la opción de Range, podemos hacer zoom en la vertical, o sea, en la amplitud de las ondas. Si ajustamos la opción de Length, podemos hacer zoom en la horizontal, o sea, en la línea de tiempo. Y con la opción de Hold podemos mantener el gráfico actual. Pasemos a otro efecto. A este lo vimos en dos videos hace un tiempo, pero me parece que todavía mucha gente no lo conoce. Se llama Super 8 Looper y lo podemos usar para hacer looping en Reaper. Es bastante complejo, así que si les interesa saber bien cómo funciona, les dejo el primer video en donde vimos lo básico del Looper y también el segundo video en donde vimos cómo usarlo para hacer Live Looping. Vemos igual algo que agregaron hace poco al Looper, que es este botón que dice Div, que está en todos los canales. Esto lo podemos usar para crear loops de menor tamaño del loop general. Enterado. Por ejemplo, si grabo un loop de 4 pulsos como loop general y en este canal seteo el botón de div en 2, entonces en este canal voy a grabar loops de 2 pulsos. O sea, el pulso total dividido este número. Oye, oye, despacio, cerebrito. Hagamos la prueba. Sigamos con el llamado Rea Sample Matic 5000, que es el sampler que trae Reaper. Ya lo vimos con más detalle en un video que se los voy a dejar por acá arriba. Lo podemos usar para cargar samples de batería o percusión. Por ejemplo, acá cargué unos samples de una Lindrum para hacer una caja de ritmos. Y por acá tengo cargado el sample de una flauta para que veamos una funcionalidad que agregaron hace no mucho. Si bien por acá tenemos un control que dice portamento, si está en cero y toco dos notas en legato, va a sonar una nota y después la otra. Pero si aumento este parámetro y toco de vuelta dos notas en legato, si lo seteo en un valor relativamente bajo, va a llegar bastante rápida la nota. Mientras más aumente el portamento, más va a tardar en llegar la segunda nota. Pasemos a un plugin que agregaron hace poco. Se llama Real Limit y es un limitador súper práctico. Tenemos dos controles principales. Un control que maneja el umbral para expandir el sonido y un control para limitar el audio. Está muy bueno que tenemos un gráfico acá en donde podemos ver cómo afecta a la onda de sonido lo que hacemos. Además podemos linkear estos dos controles y activar el modo TruePic para el límite. Antes de seguir con el video quería invitarlos a que se suscriban al canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Además podés sumarte al canal de difusión de Telegram en donde aviso cuando hay un video nuevo. Perfecto, sí señor. Y si ya estás suscrito y quieres ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden ver los videos por anticipado antes que el público en general y sin publicidades. Pasemos al Rea Vocode, el vocoder interno de Reaper. 
Este es otro plugin que vimos en más detalle en otro video, les voy a dejar el link por algún lado acá arriba. Escuchemos igual este breve ejemplo que tengo por acá, así se dan una idea de cómo suena. Sigamos con uno que podés usar para ajustar el tono de un audio. Se llama Rea Pitch y es muy potente. Podemos ajustar octavas, semitonos, sense y más semitonos. Y también es muy interesante para hacer diseño de sonido. Por ejemplo, por acá tengo una grabación que hice de mi perro jugando con una pelota. Que usé acá en esta otra pista para convertir a mi perro en un efecto de sonido de un monstruo o algo similar. Usé dos cambios de tono en el plugin para que suene más interesante el efecto de sonido. Escuchemos el resultado. ¡Tengo miedo! Sigamos con un efecto muy práctico si queremos transportar notas MIDI. Si toco por acá en el teclado virtual la nota de DO, va a sonar DO. Pero si ajusto el control de Transpose Semitones, por ejemplo, en DOS y toco DO, ahora va a sonar RE. También podríamos usar para cambiar el tono el RIA Pitch que vimos hoy, pero si estamos usando un instrumento virtual, es mucho mejor usar este efecto, ya que cambia la nota MIDI antes de llegar al instrumento virtual, lo que es mucho mejor para la calidad del audio. Sigamos con un efecto JS llamado Face Rotator. No me hable con trabalenguas. Que puede ser muy práctico para corregir la fase de una pista. En especial si invirtiendo la fase de la pista no arreglamos el problema. Por ejemplo, veamos qué pasa si invierto la fase en este ejemplo. Como vieron, invirtiendo la fase de la pista solo empeoraba el problema, pero sí pude mejorar la correlación ajustando la fase con este efecto. Pasemos a otro efecto que también tiene que ver con la correlación y las fases. Este efecto es el llamado JS Correlation Meter, que es el que estábamos usando recién para medir la correlación de las pistas. Es un efecto muy sencillo, no tiene ningún control, solamente nos va a mostrar la correlación de las pistas. ¿Cómo lo usamos? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Tenemos que agregarlo a una pista que contenga audio estéreo, o también podríamos agregarlo en la pista master, o podríamos agregarlo como acá en una pista que contenga dos pistas mono, una pañada hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Si le doy play al proyecto vamos a ver el medidor. Si el medidor tiende hacia el positivo entonces no hay problemas de fase, pero si tiende hacia el negativo sí hay problemas de fase. Bueno, ¿qué les parecieron estos plugins? Si les gustaría ver tal vez algún día una tercera parte, déjamelo en los comentarios. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.